வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளுக்காக டாப்னி செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் நெடுந்தீவு அருகே கற்கள் பாட்டில்களை வீசி தாக்குதல் நடத்தி மீனவர்கள் விரட்டி அடிப்பு மீன்பிடி வலைகளை அறுத்து படகுகளை சேதப்படுத்தி இலங்கை கடற்படை அட்டூர் திரிபுராவில் மத்திய ரிசர்வ் போலீஸ் பாதுகாப்போடு சட்டசபை தேர்தல் மாநிலத்தில் உள்ள மூவாயிரத்து இருநூற்று பதினான்கு வாக்குச்சாவடிகளில் விறுவிறுப்பான வாக்குப்பதிவு வைர நகை வியாபாரி நீரவ் மோடியை இந்தியா வரவழைக்க மத்திய அரசு தீவிரம் வங்கி மோசடி செய்த குற்றவாளிகள் தப்ப முடியாது என நிதியமைச்சகம் திட்டவட்டம் தமிழகத்தின் அனைத்து துறைகளிலும் ஊழல் மலிந்துவிட்டதாக ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டு அடுத்த ஆறு மாதங்களில் சட்டசபைக்கு தேர்தல் வரும் திமுக வெற்றி பெறும் என உறுதி ஸ்டாலின் அதுக்கெல்லாம் சரிப்பட்டு வரமாட்டார் என செல்லூர் ராஜு கிண்டல் ஊழலால் கலைக்கப்பட்ட ஒரே ஆட்சி திமுக தான் எனவும் விமர்சனம் இனி செய்திகளை விரிவாக பார்க்கலாம் நெடுந்தீவு அருகே இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ராமேஸ்வரம் மீனவர்களின் படகுகள் மீது இலங்கை கடற்படையினர் கற்களை வீசி தாக்குதல் நடத்தியுள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது ராமேஸ்வரத்தை அடுத்துள்ள நெடுந்தீவு அருகே இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட படகுகளுடன் மீனவர்கள் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்தன அப்போது அங்கு வந்த இலங்கை கடற்படையினர் மீனவர்களின் படகுகள் மீது கண்மூடித்தனமாக தாக்குதல் நடத்தி அவர்களை அங்கிருந்து விரட்டியடித்தனர் படகுகளை நோக்கி இலங்கை கடற்படையினர் சரமாரிய கற்களையும் பாட்டில்களையும் வீசியதில் மீனவர்கள் காயமடைந்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது மீனவர்களின் வலைகளை அறுத்தெறிந்த இலங்கை கடற்படையினர் பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான மீன்பிடி உபகரணங்களை சேதப்படுத்தியுள்ளதாக கரை திரும்பிய மீனவர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் இலங்கை கடற்படையின் தொடர் அட்டூழியங்களால் மீனவர்களின் வாழ்வாதாரம் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது மத்திய மாநில அரசு தலையிட்டு மீட்டு கொடுத்துருக்காங்க விடுதலை மணி கொடுத்துருக்காங்க இந்த நிலையில் வந்து நாங்கள் போராட்டத்தை கைவிட்டுட்டு நேற்று மீனவர்கள்லாம் மீன் பிடிக்க போனாங்க ஆனால் இலங்கை கடற்படை டெய்லி அந்த பாரம்பரிய இடத்துல மீன் பிடிக்க முடியாமல் படகுல விரட்டி விடுறதும் வலைகளை வெட்டி விடுறதும் போன்ற நிகழ்வுனால வந்து இன்னைக்கு நிறைய படகுகளில் வந்து பெருத்த நஷ்டம் வந்திருக்கு ஒவ்வொரு படகுக்கு இருபத்தி ஆயிரம் முதல் ஐம்பதாயிரம் வரை நஷ்டமாகிருந்து எல்லாருமே பயந்து போய் அண்டை மாநிலங்களுக்கு இடம்பெயர்ந்து செல்லக்கூடிய ஒரு அவல நிலை இருக்குது மத்திய மாநில அரசு துரித நடவடிக்கை எடுத்து இந்த மாதிரி கைது நடவடிக்கையும் பிரச்சனை இல்லாமல் மீன் பிடிக்கிறதுக்கு வழிவகை செய்யும் திரிபுராவில் சட்டசபை தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது பொதுமக்கள் ஆர்வத்துடன் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து தங்கள் ஜனநாயக கடமையை ஆற்றி வருகின்றனர் அறுபது தொகுதிகளை கொண்ட திரிபுரா மாநிலத்தில் ஐம்பத்தி ஒன்பது சட்டசபை தொகுதிகளுக்கு இன்று காலை ஏழு மணிக்கு வாக்குப்பதிவு தொடங்கியது காலை முதலே பொதுமக்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து வாக்களித்து வருகின்றனர் இந்த தேர்தலுக்கான பாதுகாப்பு பணியில் சுமார் முன்னூறு கம்பெனிகளை சேர்ந்த மத்திய ரிசர்வ் போலீசார் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளன இதனை தவிர மாநில போலீசாரும் வாக்குச்சாவடிகளில் பாதுகாப்பு பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் தேர்தலில் இருபத்தி மூன்று பெண் வேட்பாளர்கள் உட்பட இருநூற்று தொன்னூற்று இரண்டு வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகின்றனர் மூவாயிரத்து இருநூற்று பதினான்கு வாக்கு மையங்களில் இரண்டு லட்சம் வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க உள்ளனர் மாநிலத்தில் சிபிஎம் மற்றும் பாஜக கட்சிகளிடையே கடும் போட்டி நிலவுகிறது தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் வரும் மார்ச் மூன்றாம் தேதி எண்ணப்பட்டு அன்று பிற்பகலில் திரிபுராவில் ஆட்சி அமைக்கப் போவது யார் என்பது தெரியவரும் இதனிடையே வாக்காளர்கள் எந்தவித அச்சமின்றி தங்கள் வாக்குரிமையை பயன்படுத்துமாறு மாநில தலைமை தேர்தல் அதிகாரி ஸ்ரீராம் தரணிகண்டி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இதனிடையே இளம் வாக்காளர்கள் ஆண்கள் பெண்கள் என அனைவரும் முன்வந்து ஓட்டளிக்க வேண்டும் என பிரதமர் நரேந்திர மோடி டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார் நீரவ் மோடி பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியில் ரூபாய் பதினோராயிரத்து நானூறு கோடி மோசடி செய்த விவகாரத்தில் தீர்வு காண்பதற்கு பிரதமர் அலுவலகத்துடன் மத்திய நிதியமைச்சகம் ஆலோசனை நடத்தி வருகிறது 
நாட்டையே உலுக்கிய வைர நகை வியாபாரி நீரவ் மோடியின் பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி மோசடி தொடர்பாக உரிய விசாரணை நடைபெற்று வருவதாக தெரிவித்துள்ள மத்திய நிதியமைச்சகம் குற்றவாளி யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் தண்டனையில் இருந்து தப்ப முடியாது என திட்டவட்டமாக கூறியுள்ளது நீரவ் மோடியை இந்தியா வரவழைக்க பிரதமர் அலுவலகத்துடன் மத்திய நிதியமைச்சகம் ஆலோசனை நடத்தி வருகிறது நீரவ் மோடி விவகாரத்தில் பிரதமர் அலுவலகம் எடுக்கும் முடிவு அம்பலப்படுத்தப்படும் என்றும் அமல்படுத்தப்படும் என்றும் நிதியமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது டாவோஸ் நகரில் நடைபெற்ற உலக பொருளாதார அமைப்பின் மாநாட்டில் பங்கேற்க பல்வேறு தொழிலதிபர்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டதன் அடிப்படையில் நீரவ் மோடி கலந்து கொண்டதாகவும் மத்திய நிதியமைச்சகம் விளக்கமளித்தது அடுத்த ஆறு மாதத்திற்குள் தேர்தல் நடைபெறும் என்றும் அதில் திமுக வெற்றி பெறுவது உறுதி எனவும் அக்கட்சியின் செயல் தலைவர் ஸ்டாலின் தெரிவித்தார் சென்னை சைதாப்பேட்டையில் நடைபெற்ற சமூக நீதி மாநாட்டில் பங்கேற்று பேசிய அவர் மத்திய அரசு சமூக நீதிக்கு எதிராக பல்வேறு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருவதாக குற்றம் சாட்டினார் தமிழகத்தில் பள்ளிக் கல்வி பல்கலைக்கழகங்கள் நிலக்கரி போக்குவரத்து என அனைத்து துறைகளிலும் ஊழல் நீடித்து வருவதாக குறிப்பிட்ட ஸ்டாலின் அடுத்த ஆறு மாதத்திற்குள் தமிழகத்தில் பொது தேர்தல் நடைபெறும் என தெரிவித்தார் அந்த தேர்தலில் திமுக வெற்றி பெறுவது உறுதி எனவும் அடுத்த இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு யாராலும் திமுக ஆட்சியை தொட்டுக்கூட பார்க்க முடியாது என தெரிவித்தார் திமுக செயல் தலைவர் ஸ்டாலின் அதுக்கெல்லாம் சரிபட்டு வரமாட்டார் என வடிவேலு பாணியில் கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ கிண்டல் செய்துள்ளார் மதுரை பழங்காநத்தத்தில் நடைபெற்ற ஜெயலலிதா பிறந்தநாள் விழா பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய அவர் ஊழலினால் கலைத்த ஒரே ஆட்சி திமுக ஆட்சிதான் என்றார் சட்டமன்றத்தில் ஆளுங்கட்சிக்கு எதிராக பேசி ஸ்டாலினால் வெற்றி பெற முடியவில்லை என தெரிவித்த செல்லூர் ராஜு வடிவேலு நகைச்சுவை பாணியில் அவர் அதுக்கெல்லாம் சரிபட்டு வரமாட்டார் என கிண்டல் செய்தார் சட்டமன்றத்தில் எதிர்த்து பேசுறக்கணும் யோக்கியது உண்டா ஏதாவது ஒரு இதை சொல்லி நீ சுட்டி காட்டி உன் வாதத்தால் வெற்றி பெற முடியுதா இந்த ஸ்டாலினுக்கு அந்த தகுதி இருக்கா இதுக்கு நீ சரிபட்டு வரமாட்டேன் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேனே எதிர்கட்சி தலைவருக்கு சரிபட்டு வரமாட்டேன் நாங்கள் சொல்லியிருக்கிறோம் இதுக்கு சரி ஒரு படத்தில் சொல்லுவாங்க என்னப்பா இவர் சரிபட்டு வரமாட்டான் சரிபட்டு வரமாட்டான் வடிவேல சொல்லுவாங்கல்ல ஒருத்தர் சொல்லுவான் சிதம்பரம் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற எண்பத்தி ஓராவது பட்டமளிப்பு விழாவில் தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் கலந்து கொண்டு பட்டங்களை வழங்கினார் கடலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள சிதம்பரம் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற பட்டமளிப்பு விழாவில் தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் பங்கேற்றார் பின்னர் கலை அறிவியல் மருத்துவம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பாடப்பிரிவுகளைச் சேர்ந்த இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவியர்களுக்கு பட்டம் மற்றும் பதக்கங்களை வழங்கி பாராட்டினார் these candidates for the following degrees in faculty of science who have been certified after the examination to be duly qualified to receive the degrees are to be awarded places doctor of philosophy aziz lahmat dal mathematics bharati menan ke mathematics பின்னர் நிகழ்ச்சியில் பேசிய சிபிஐ முன்னாள் இயக்குநர் கார்த்திகேயன் மாணவர்களின் சிந்தனை புதிய கண்டுபிடிப்புகளை நோக்கியும் நாட்டின் வளர்ச்சி மற்றும் அமைதிக்கும் பாடுபட வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டார் விழாவில் பங்கேற்ற பின் செய்தியாளர்களை சந்தித்த உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் கே பி அன்பழகன் கோவை பாரதியார் பல்கலைக்கழக விவகாரத்தில் உண்மை தன்மையை அறியும் வகையில்தான் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக குறிப்பிட்டார் மேலும் கட்சியை காப்பாற்றதான் ஒ பன்னீர்செல்வம் முதல்வர் பழனிசாமியுடன் இணைந்ததாக தெரிவித்தார் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழிலே நாலாவது மாதமே விஜிலன்ஸிலே அவர் மீது கேஸ் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது அந்த கேஸின் அடிப்படையில் தான் அவர்கள் விசாரித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் உண்மை தன்மை உண்மை தன்மை அறிவதற்காக தான் அரசு மூலமாக இன்றைக்கு அந்த கேஸ் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது அந்த கேஸின் மூலமாக அவர்கள் நடவடிக்கை மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள் அதன் மூலமாக உண்மை தன்மை என்பதை முழுமையாக கண்டறிந்து எங்களுக்கு சமர்ப்பிப்பார்கள் அதன் பிறகு உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது இன்றைக்கு இந்த இயக்கத்தை ஒன்று ஒருங்கிணைத்து தமிழ்நாட்டில் தொடர்ந்து அம்மாவுடைய ஆட்சி நடைபெற வேண்டும் இந்த இயக்கமும் காக்கப்பட வேண்டும் என்பதன் அடிப்படையிலே தான் அவர்கள் இணைந்தார்களை தவிர மோடி சொல்லியதற்காக அல்ல 
திமுக ஆட்சிக் காலத்தில்தான் கட்ட பஞ்சாயத்துகள் அதிக அளவில் நடைபெற்றதாக அமைச்சர் ஜெயக்குமார் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் சென்னை வியாசார்பாடியில் ஜெயலலிதா பிறந்த நாளையொட்டி நடைபெற்ற கிரிக்கெட் போட்டியினை மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தொடங்கி வைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் அதிமுக விவகாரத்தில் பிரதமர் மோடி கட்ட பஞ்சாயத்து செய்வதாக ஸ்டாலின் தெரிவித்த கருத்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்றும் திமுக ஆட்சிக் காலத்தில்தான் அதிக அளவில் கட்ட பஞ்சாயத்துகள் நடைபெற்றதாக குற்றம் சாட்டினார் மேலும் நல்ல விஷயங்களை யார் கூறினாலும் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் என குறிப்பிட்ட அமைச்சர் ஜெயக்குமார் மதம் சாதி கலவரங்களை யார் தூண்டிவிட்டாலும் அதிமுக அரசு கடும் நடவடிக்கை எடுக்கும் என எச்சரித்தார் வந்து அது கட்ட பஞ்சாயத்து என்று சொல்கிறார் சொன்னால் கட்ட பஞ்சாயத்து என்பது திமுக ஆட்சி காலத்தில் வந்து சர்வசாதாரணமாக நடைபெற்ற உண்டு காவல் நிலையத்துக்கு சென்று கட்ட பஞ்சாயத்து பண்ணுவார்கள் அதே போல் அடிதடி எல்லா விஷயங்களும் வந்து திமுக கை தேர்ந்தவர்கள் எனவே அவர்களுக்கு வந்து அந்த கட்ட பஞ்சாயத்து ஞாபகம் தான் வரும் அது மதத்தை காரணம் காட்டி தூண்டிவிட்டாலோ இல்லை ஜாதியின் பேரால் தூண்டிவிட்டு கலவரத்தை ஏற்படுத்தினாலோ இல்லை வேறு எந்த வகையிலாவது மக்களுடைய அமைதிக்கு குந்தகங்களை இருக்கின்ற வகையிலே ஊறு விளைத்தாலோ நிச்சயமாக சட்டம் வந்து வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருக்க முடியாது பெரியாரும் அண்ணாவும் நிலைநாட்டிய சமூக நீதியை மோடியின் பாஜக அரசு சிதைக்க நினைப்பதாக மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ குற்றம் சாட்டியுள்ளார் தமிழகம் வந்துள்ள மலேசியாவின் பினாங்கு மாநில துணை முதலமைச்சர் ராமசாமி மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோவுடன் காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள பேரறிஞர் அண்ணாவின் நினைவு இல்லத்திற்கு சென்று அவரது சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார் அப்போது செய்தியாளர்களை சந்தித்த வைகோ அண்ணா உருவாக்கிய தமிழகத்தில் சங் பரிவார அமைப்புகள் கால் ஒன்று நினைப்பதாக கூறினார் பெரியாரும் அண்ணாவும் நிலைநாட்டிய சமூக நீதியை மோடி அரசு சிதைக்க நினைப்பதாக குற்றம் சாட்டிய அவர் நாட்டின் பன்முகத்தன்மையை அழிக்கும் பாஜக அரசை எதிர்த்து போராட வேண்டும் என்றார் மீத்தேன் ஹைட்ரோ கார்பன் காவிரி விவகாரங்களில் உச்சநீதிமன்றம் தமிழகத்தின் தலையில் கல்லை போட்டு கல்லை தூக்கி போடுவதாக அவர் குற்றம் சாட்டினார் நிலைநாட்டினார்களோ அதற்கு வேட்டு வைக்கின்ற வேலையிலே நரேந்திர மோடி அரசு ஈடுபடுவதும் இந்தியாவின் பன்முகத்தன்மையை சிதைத்து பல சமயங்கள் பல நம்பிக்கைகள் பல கலாச்சாரங்கள் என்ற பல தேசிய இனங்களை கொண்ட உபகண்டத்தில் ஒரே நாடு ஒரே மொழி ஒரே கலாச்சாரம் என்ற ஒருமைப்படுத்துகின்ற ஏகாதிபத்திய திமிரோடு இன்றைய மத்திய அரசு முனைந்திருப்பதால் அதை எதிர்த்து போராட வேண்டிய கடமை திராவிட இயக்க தோழர்களுக்கு உண்டு என்ற முறையில் நான் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோடு கரம் கோர்த்திருக்கிறேன் ராமநாதபுரத்தில் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் அப்துல் கலாம் இல்லத்தில் இருந்து பிப்ரவரி இருபத்தி ஒராம் தேதி தனது முதல் அரசியல் சுற்றுப்பயணத்தை தொடங்கும் கமலஹாசனின் சுற்றுப்பயண விவரம் வெளியாகியுள்ளது பிப்ரவரி இருபத்தி ஒராம் தேதி காலை ஏழு நாற்பத்தி ஐந்து மணிக்கு அப்துல் கலாம் இல்லத்திற்கு செல்லும் நடிகர் கமலஹாசன் காலை எட்டு பதினைந்து மணிக்கு அப்துல் கலாமின் பள்ளிக்கு சென்று பார்வையிடுகிறார் பின்னர் எட்டு ஐம்பது மணிக்கு கணேஷ் மகாலில் மீனவர்களை சந்தித்து நடிகர் கமலஹாசன் உரையாட உள்ளார் காலை பதினொன்று பத்து மணிக்கு பேய்கரும்பு கிராமத்தில் உள்ள அப்துல் கலாம் நினைவிடத்திற்கு சென்று மரியாதை செலுத்தும் கமல் அங்கிருந்து மதுரைக்கு புறப்படுகிறார் மதுரை செல்லும் வழியில் ராமநாதபுரம் பரமக்குடி மானாமதுரையில் நடைபெறும் பொதுக்கூட்டங்களில் அடுத்தடுத்து கமல் பங்கேற்கிறார் மாலை ஐந்து மணிக்கு மதுரை ஒத்தக்கடை மைதானம் வந்து சேரும் கமல் ஆறு மணியளவில் அரசியல் கட்சியின் கொடியை அறிமுகம் செய்து ஏற்றி வைக்கிறார் மாலை ஆறு முப்பது மணியளவில் மதுரை ஒத்தக்கடை மைதானத்தில் நடைபெறும் கட்சி பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளும் கமலஹாசன் எட்டு பத்து மணி முதல் ஒன்பது மணி வரை உரையாற்ற உள்ளார் டெல்லியில் நடைபெற்ற காங்கிரஸ் கட்சியின் தேசிய கூட்டத்தில் புதிய மத்திய செயற்குழு உறுப்பினர்கள் குழு அமைக்கப்பட்டது காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவராக ராகுல்காந்தி பதவியேற்ற பின் பல முக்கிய முடிவுகளை எடுத்து வருகிறார் இந்நிலையில் காங்கிரஸ் கட்சியின் மத்திய செயற்குழுவை கலைத்து முப்பத்து நான்கு உறுப்பினர்களைக் கொண்ட புதிய மத்திய செயற்குழுவை அமைத்து ராகுல்காந்தி உத்தரவிட்டார் இதனிடையே இக்குழுவின் முதல் கூட்டம் ராகுல்காந்தி தலைமையில் டெல்லியில் நேற்று நடைபெற்றது இதில் சோனியா காந்தி முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் ஏ கே அந்தோனி ப சிதம்பரம் திக் விஜய் சிங் மல்லிகார்ஜுன கார்கே டாக்டர் ஏ செல்வகுமார் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனா்
கூட்டத்தில் அகில இந்திய மாநாட்டுக்கான தேதிகள் குறித்தும் அடுத்த மாதம் ஐந்தாம் தேதி தொடங்க உள்ள நாடாளுமன்ற கூட்டம் குறித்தும் அகில இந்திய மாநாடு நடத்துவது குறித்தும் ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது நாடு முழுவதும் பொதுத்துறை வங்கிகளில் நடைபெற்ற மோசடிகளால் நான்கு ஆண்டுகளில் இருபத்தி இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று நாற்பத்தி மூன்று கோடி ரூபாய் வரை இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக ஆய்வு ஒன்றில் தெரியவந்துள்ளது பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியில் வைர வியாபாரி நீரவ் மோடி பதினோராயிரத்து நானூறு கோடி ரூபாய் மோசடி செய்ததைத் தொடர்ந்து வங்கித் துறையில் நடந்த மோசடிகள் அடுத்தடுத்து வெளிவர தொடங்கியுள்ளன இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு நிலவரப்படி வங்கி மோசடி தொடர்பாக இருபத்தி ஐந்தாயிரத்து அறுநூறு வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன கடந்த நிதியாண்டின் முதல் ஒன்பது மாதங்களில் ஐசிஐசிஐ வங்கி தரப்பில் நானூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து மோசடி வழக்குகளும் ஸ்டேட் வங்கியில் நானூற்று இருபத்தி ஒன்பது வழக்குகளும் பதிவாகியுள்ளன இரண்டாயிரத்தி பன்னிரண்டாம் ஆண்டு முதல் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு வரை வங்கிகளில் நடைபெற்ற மோசடிகளால் இருபத்தி இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று நாற்பத்தி மூன்று கோடி ரூபாய் வரை இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக பெங்களூர் ஐஐஎம் நடத்திய ஆய்வில் கூறப்பட்டுள்ளது ரயில் பயணங்களில் இருக்கைகளை முன்பதிவு செய்யும் வசதி உள்ள நிலையில் இனி ஒரு முழு ரயிலையே முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம் என இந்திய ரயில்வே துறை அறிவித்துள்ளது திருமணம் ஆன்மீக பயணங்கள் இன்ப சுற்றுலா ஆகியவற்றை மேற்கொள்ளும் போது அதிக எண்ணிக்கையில் இருக்கைகள் தேவைப்பட்டால் ஒரு முழு ரயிலையோ அல்லது ரயில் பெட்டிகளையோ முன்பதிவு செய்து கொள்ளும் வசதியை ரயில்வே துறை ஏற்படுத்தியுள்ளது இதற்கான முன்பதிவை வழக்கமான ஐஆர்சிடிசி இணையதளத்தில் பதிவு செய்து கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் இத்தகைய சேவைகளை பெறுவதற்கு சம்பந்தப்பட்ட நிலைய அதிகாரியிடம் விண்ணப்பம் அளிக்க வேண்டும் என்ற விதி இருந்த நிலையில் இனிமேல் நேரடியாக ஆன்லைன் மூலமாகவே முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது காவிரி நீர் பங்கீடு தொடர்பாக உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை கண்டித்து தஞ்சையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும் என தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கம் அறிவித்துள்ளது சேலத்தில் நடைபெற்ற தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்க ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் மாநில தலைவர் சின்னசாமி மற்றும் மாநில நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர் இதில் காவிரி நீர் பங்கீடு தொடர்பாக உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட பின் செய்தியாளர்களை சந்தித்த சின்னசாமி கர்நாடக அரசு வழங்கி வந்த காவிரி நீரின் அளவை உச்சநீதிமன்றம் குறைத்துள்ளது தமிழக விவசாயிகளுக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதி என குறிப்பிட்டார் மேலும் காவிரி நீர் பங்கீடு தொடர்பாக உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை கண்டித்து தஞ்சையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும் எனவும் அவர் தெரிவித்தார் தமிழகத்திற்கு வழங்கப்பட்டிருந்த பங்கீடு குறிப்பாக டெல்டா பகுதியில் கூடிய விவசாயிகளுடைய கருகி கொண்டிருக்கிற பயிர்களை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக நாங்கள் எடுத்த முறையீடு பல முறையீடு இன்றைக்கு பதினைந்து டிஎம்சி தண்ணீர் குறைக்கப்பட்டிருப்பது வேதனை அளிக்கின்றது உச்சநீதிமன்றத்துடைய தீர்ப்பு எங்களுக்கு பாதிப்பு பாதிப்பை ஏற்படுத்திக் கொண்டிருக்கிற வகையிலே விரைவிலே தஞ்சையிலே விவசாயிகளை ஒன்று திரட்டி நாங்கள் ஆர்ப்பாற்ற தமிழக விவசாயிகள் சங்கத்தின் சார்பாக தஞ்சையிலே ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும் என்பது புத்தம் புதிய செய்திகள் அவ்வப்போது முழுமையாக மாலைமுரசு தொலைக்காட்சி வழங்கும் இணைந்திருந்தல் மாலைமுரசு தொலைக்காட்சியில் வணக்கம்